Assalamu alaikum and hi everyone. Let's look at the example 3 in chapter 3, Electric Current and Direct Current Circuit. Let's read the question first. Two students are performing a lab using length of wire as resistor. The two students have wires made of the exact same material, so both wires made from the same material. Student B has a wire that has twice the cross-sectional area of student, student A's wire. So, student B, their punya wire is twice the area, the cross-sectional area of student A wire, wire student A. So, if student B wants his wire to have same resistance as student A, so, kita tahu yang resistance student B, resistance, resistance of wire of student B, exactly the same as the resistance of wire of student A. How should student B's length compare to student A's wire? So, kita nak kena compare length of wire for both students. Okay, so soalan agak panjang. So, kita kena simplifykan information ataupun kita kena collect dulu all information yang kita boleh dapat daripada soalan. Alright, so first thing first, uh, this is related with um, resistivity of wire as the resistor. Okay, so benda pertama yang diberitahu adalah both wire has same material. Okay, so itu point pertama lah. Okay, so first point, same material that means, macam saya pernah explain dalam kelas, same materials means rho of student A, resistivity of wire for student A should be equal to resistivity of wire for student B. Okay, and then next point adalah dia cakap pasal area. So, area of wire for student B is twice of the student A. Okay, then point yang kedua about the area, cross sectional area. Okay, so student B punya wire, okay, area of student B, area of wire for student B is twice of area of wire for student A. Okay, so itu adalah cross-sectional area. Point yang ketiga, lagi dia cakap pasal same resistance. Okay, same resistance for both wire. So, resistance Symbol for resistance is R. So, both wire has the same resistance. So, resistance for wire A is equal to resistance of wire B. So, kita gunakan unknown yang sama lah. Senang. Okay. So, kita gunakan R since value dia sama. And then, yang keempat, ada lagi tak information? Okay. That is, uh, this is the question. Uh, compare the length of the wire for student A and student A. So, dari segi length pula, okay, dari segi length kita nak compare LA and LB. Okay, so basically empat benda penting. Kenapa empat benda ni kita listkan sebab kita tahu itu adalah information yang dibagi. Dan selain daripada itu, keempat-empat ni adalah datang daripada Equation spiral tu lah yang saya selalu sebut tu. Rho equals to Re over R. Resistivity, resistance, cross-sectional area dan juga line. Now, kita gunakan formula spiral ni dan kita masukkan semua information yang kita keluarkan. Okay? So, first thing first, kita kena differentiate. Uh, resistivity untuk student A. So, basically, kita akan gunakan semua... Simbol dalam formula ni untuk student A lah. Resistant A. Eh, sorry. Area dulu kan. Cross-sectional area A dan length A. Kalau student B pula. Just labelkan sajalah. Rho B. Resistivity of wire B. Resistance B. Area B. Dan juga length B. Okay. So, buat satu per satu. 
then kita nak combine sebab kita nak compare length kan so the two equations ni kita kena combine kan dia okey macam mana cara nak combine first kita akan gunakan point yang pertama bila kita kata resistivity mereka sama so rho a is equals to rho b bila dah sama kita gunakan satu unknown macam r tadi okey jadi apabila dia sama kita boleh equatekan equation ini dengan equation ini sebab resistivity dia sama so salin balik r a cross sectional area a length a r b cross sectional area b length b so saya equatekan both formulas sebab saya tahu resistivity dia sama both wires made from the same material Now, kita akan fokus kepada point yang kedua. Okey, belum lagi point yang kedua. Kita skip dulu. Kita fokus kepada point yang uh, value sama. Which is resistance yang sama. Okey, resistance A dengan resistance B ni sama. So, apabila sama, better untuk kita gunakan anun yang sama. Macam saya listkan dekat atas. So, gunakan anun R. Okey, so that kita boleh substitutekan Anun yang sama bagi kedua-dua formula. R, A, B, Lang, B. Okay, so dekat sini kita akan nampak yang dia ada anun yang sama kiri dan kanan. So, senang untuk kita cancelkan R tu. Sebab now aim kita, kita nak compare the length. Okay, so kita akan reducekan anun as much as possible. Baru kita, bila tiada anun, Baru kita akan dapat relation tu. Okay. Dan yang kedua adalah kita fokus kepada area. A, 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 A and A, B. Okay. So, area pula dia ada relation dia sendiri. A, B equals to twice A, A. Okay. So, saya just salin saja. A, B equals to twice A, A. Okay, so bila kita ada relation ini, kita masukkan relation ni ke dalam salah satu unknown. So, sama ada awak nak masukkan ke dalam unknown AB ataupun nak masukkan ke dalam ke dalam unknown EA. So, senang untuk kita masukkan ke dalam AB lah sebab AB ni dah jadi sebagai subjek. So, boleh gantikan 2 AA ke dalam equation yang ada AB. Okay, so once kita dah substitute, awak akan tengok di sebelah kanan, awak akan ada unknown AA nanti, area A dan di sebelah kiri pun akan ada unknown AA lah yang asal. Jadi bila unknown yang sama, again kita boleh cancelkan macam R tadi. Alright, so now semua unknown dah cancel, yang tinggal hanyalah length sahaja. Okay, so length sahaja. So rearrange. Equation ini sampai awak dapat satu side length A, satu side lagi length B. Tapi dia takkan samalah, dia akan ada value dekat sini. So that's why saya kata satu unknown length A di sebelah kiri ataupun satu unknown length B di sebelah kanan. Any any side lah length B kiri, length A kanan ke tak apa. As long as kita nampak relation, mungkin wire A length dia twice of wire B. Twice of length B. Ataupun mungkin wire E ni length dia adalah half of length of wire B. So, ini yang kita nak tengok relation dia. Alright. So, itu yang akan menjawab soalan. Comparison between students B length and student A's punya length. Alright. So, solution saya stop dekat situ. So, saya nak awak sambung start daripada sini lah basically. Okay. Substitute area dan rearrange equation. Alright. Thank you.